Fuerte los aplausos. Han quedado con ganas, ¿no? Pero se viene el Capuchón González, señores. El humor presente en esta noche. Fuerte, fuerte. Lo... Ahí donde quiera usted, amigo. Allí está. Pero a ver los aplausos, che. Parece que no han comido nada. Buenas noches. Eh, casi me dejo sordo con los aplausos. Feliz cumple, Salvador Massa. Qué lindo que él dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y estoy viendo muchos rostros hermosos esta noche. Quiere decir que hay corazones alegres. Corazones contentos. Qué lindo, porque cuando el corazón está contento cambia el semblante. Por más fiero que uno sea, parece lindo, hermoso, hasta los ojos brillan. Como esa parejita de novio que estaba en la plaza y él muy romántico le dice a ella, mi amor, me encanta verte cómo te brillan los ojos. Bueno, dice, sacame la linterna de la oreja. Hoy he traído el chiste muy bueno. ¿Cómo serán de bueno que cada vez que cuente uno me voy a sentar un rato hasta que ustedes terminen de reírse? <risa> eh, estaba un santiagueño, trabajaba en un circo el santiagueño y había un elefante que pesaba como 3.000 kilos. Amanece muerto el elefante y el santiagueño lloraba sobre el elefante, lloraba desconsoladamente. Y viene uno y dice, ¿usted lo quería mucho al elefante? No, dice, yo lo odiaba al elefante infeliz ese, lo odiaba. ¿Y por qué llora? Porque yo tengo que enterrarlo. <risa> Pasado de vago el santiagueño. Se había ido a Buenos Aires y ella vuelve con los ojos hinchados. Y le dice el otro santiagueño, ¿por qué has vuelto? Callate, allá me agarró un tucumano, me ha pegado una paliza, mira cómo me ha dejado los ojos. Y no te has vengado, y si no me vengo, me matas. <risa> Muere el santiagueño, se va al cielo y le dice, Dios, hijo mío, ¿qué hizo usted en la tierra? ¿Qué había que hacer? ¿Algo? <risa> Queda la viuda con un hijo de 16 años, vago el chango, se pasaba durmiendo. La madre ya tenía miedo que se le cicatrice los ojos. Y se casa con un tucumano, la santiagueña. Y como todo tucumano, acero para el trabajo. Renegaba con el hijastro santiagueño, el tucumano. Le dice, eh, dice, ¿qué no pensás trabajar vos? No, dice, yo no ando en malos pensamientos. Eh, dice, pero ¿por qué dormí tanto? Te pasas durmiendo nomás. Porque mi papá me ha dicho que luche por mis sueños. Este, este otro abuelito, bueno, gracias por el aplauso, gracias. Ahora sí, hasta aquí vamos bien, dijo un lechón y estaba en la puerta al horno. A mí lo que me revientan son los camiones, dije un sapo. A mí me tocó el peor trabajo, dijo el cepillo de dientes. ¿Te parece? Dijo el papel higiénico. Va una, un viejito al médico y dice, doctor, dice, tengo 80 años y deja embarazada a mi señora de 24. Mire, dice, yo maté a un jabalí de un tiro apuntándolo con el dedo. No creo, dice, ¿no será que otro ha hecho el tiro? A ese punto quería llegar. Se encuentran dos locos y uno le dice al otro, che, y el abuelo, ahí anda, dice, ayer le hemos cambiado las pastillas. ¿Y ahora cómo está? Dice, ahora frena bien. <risa> Otro loco llega al psicólogo. Y dice, mire doctor, todas las noches veo partidos de fútbol que juegan gatos con ratones. Bueno, y tome esta pastilla a partir del viernes. No, mejor lo voy a tomar el lunes. ¿Y por qué? Porque el domingo es la final. Y va uno caminando por la calle y le parece un genio. Y dice, pedime cuatro deseos ya. Bueno, quiero tener plata, quiero ser millonario. Concedido el deseo. Ahora quiero un auto nuevo de alta gama. 
concedido el deseo. Ahora quiero una chica bien bonita de 22 años. Concedido el deseo. Uy, qué lindo, me quiero morir. Concedido el deseo. Un amigo le dice al otro, eh, hey, ¿qué te ha llegado el mensaje ese que te mandó hasta mañana? Ese que decía que te preste 10 mil pesos. Sí, dice, no, dice, no me ha llegado. <risa> el otro día y anda por, por allá por, por el Chaco. Allá del Chaco de, de, de resistencia, esa parte. Y ahí los pueblos tienen nombres de animales. Ahí tiene este de ave, de animal, está Charata, Corzuela. Ahí en Charata me han contratado para otras tres noches consecutivas y a pedido del público iba toda una sola. Después me he ido a Corzuela, ahí he hecho un show que ha dado mucho que hablar. ¿Cómo me ha criticado la gente por las redes sociales? Después tenía que ir a Corriente, ahí me han contratado una pareja de novios que tenían, cumplían 40... 35 años de novio, el correntino y ella chaqueña. Y le digo, tanto año de novio, ¿por qué no se casan? No podemos, dice. ¿Por qué? Porque yo soy de corriente y ella de resistencia. Bueno, me voy a la terminal, que andaba en colectivo, yo había vendido el auto porque para comprar nafta. Y ahí en la terminal estaba una chica, ahí se acerca una otra chica a conversar, dice, ¿cómo te llamas vos? Dice, yo me llamo Carolina, pero me dicen Caro. ¿Caro? Sí, dice, mira vos, dice, igual que el combustible. Y ahí viene el colectivo lleno, venía el colectivo, es un colectivo grande, de dos pisos. Y menos mal que yo compro el boleto para viajar abajo, porque arriba no había conductor. Eh, llega el colectivo lleno, ¿cómo será que tal chofer venía parado? ¿Cómo será de lleno que yo me metí el dedo en la nariz y no era la mía? Después me rasca una nalga, tampoco era la mía. Sube un hombre distraídamente, se quiere sentar, la señora en el asiento de la par llevaba un paquetito. Y este hombre se quiere sentar y la señora le dice, cuidado los huevos, cuidado los huevos. Pero señora no me va a decir que en ese paquetito usted lleva huevo. No, dice agujas, alfileres. Eso llevo. Bueno, llegamos en Tucumán, en la terminal, al descender del colectivo, justo una gitana ahí. Y me dice, lindo, me dice. Y yo me hacía el tonto como perro que le enerro el ondazo. Y me hace, ch, 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 che lindo, a vos te digo, me dice. A mí, sí, a vos, me dice. Vení, 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 me dice. Y yo me acerco y, y me dice, te voy a adivinar el futuro. Bueno, le, vos vas a ser pobre hasta los 60 años. Y después de los 60, ya te vas a ir acostumbrando. <risa> y ahí me voy al centro. Iba a una calle, vereda angostita. Y de frente venía un abuelito. Agachado venía el viejito, parece que venía vacunando enano. Y me dice, ¿no sabe dónde queda la mula sin paladar? ¿La mula sin paladar? No, digo, no conozco ningún lugar que se llama la mula sin paladar. Y saca una boleta y visita la municipalidad. Y bueno, después me, me llego en la plaza, me siento ahí. Y estaban dos chicas conversando. Y una le dice a la otra, ¿vos sabés que no sé qué hacer con mi abuelo? ¿Qué hace tu abuelo? Todos los días se come las uñas. Se pasa comiendo las uñas nomás. Vos sabés que mi abuelo también hacía lo mismo y le quité la maña en dos segundos. ¿Y cómo he hecho? Me he escondido la dentadura postiza. Dos, este... Unito, tengo tiempo, un hito más, ya han afinado las changos. ¿Ya? Bueno. Estos dos hombres estaban conversando del ganado ahí. <ríe> Tenía mucha hacienda. Y dice... Vos sabés que andaba preocupado, dice, porque me compró un toro para la reproducción y no pasaba nada. Dice, le consultó al veterinario y me da un tónico, una botella así de un litro. Vos sabés que le da un poquito al toro y ha reaccionado, che, y empezó a servir las vacas, como 50 vacas en un rato. Eh, qué bueno, dice, ¿cómo se llama el tónico? Mira, no sé, dice, pero tiene un gustito a menta. 
Bueno, después uno y toco la guita. Bueno, la otra entrada va a ser. La otra. Meta, nos vemos. Ya te... Aquí está este. este.